De agrotoerisme sector is in de lift. Door prioriteit te geven aan de ontwikkeling van grote agrotoeristische projecten, zal het verlangen van de hedendaagse toerist om terug te gaan naar de natuur worden beantwoord. Elke toerist die een destinatie aandoet zal consumeren, zij het voeding, zij het informatie, zij het diensten. Met agrotoerisme komen al deze aspecten aan de orde. Het dichtbij brengen van de toerist naar de bron van zijn of haar voeding. Het laten participeren in groenten en fruitvelden, kippentelers om maar enkele voorbeelden te noemen. Mensen in ontwikkelde landen hebben vaak niet de kans om door rijstvelden, bananenvelden, sinaasappelvelden te lopen en vers fruit te plukken van de bomen die zij kunnen nuttigen. Het is een hele ervaring om te zien hoe een ananas bijvoorbeeld allemaal heeft moeten doorlopen voordat ze in de winkelwagen terechtkomen. De bewustwording voor wat men eet en de eisen welke daarbij gesteld worden zijn heel erg hoog. Indien we de toerist de ervaring kunnen meegeven dat we in Suriname verantwoord, duurzaam en biologisch zonder pesticiden onze producten telen, heeft dat ook een positief effect op de afzet van onze producten in het buitenland. En het draagt bij aan het imago welke we Suriname mee willen geven als een milieubewuste en meest bosbedekte land in de wereld en welke onze toerismeindustrie dan ook ten goede komt. Ons land kan aardig inspelen op agrotoerisme. En tegelijkertijd creëren we werkgelegenheid, zeker de diverse gemeenschappen die reeds geruime tijd bezig zijn met het agrarische, kunnen een boost krijgen. Dit bracht minister Steffen Sang van HINT aan de orde tijdens de tweedaagse agrotourism workshop die op 3 en 4 april 2019 in Torarica is gehouden. Deze workshop is georganiseerd door de ministeries HINT en LVV en de Center for Agricultural and Ruler Cooperation CTA en de Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture ICA. Ena Harfi, ICA-vertegenwoordiger in Barbados, benadrukt dat Suriname de meest wijde diversiteit heeft aan cultuur en natuur binnen het Caribisch gebied. Suriname has significant potential to link the agriculture sector, the agri-food sector, with tourism. First of all, it is the greenest country on earth. And apart from the eco-forest, tours and so on, you have communities who have indigenous knowledge, traditional heritage relating to the use of the forest, to their foods, to their community life, to their culture. And that fits so beautifully into farm tours and community tourism and even farm stays where you can come and live in a community and see how we live, see how we cook, see how we farm. Then the culinary tradition here is amazing, I think is unparalleled in the Caribbean. Tourists want something different when they come. They want something authentic. They want to go back and say, this is what I learned. This is what food I ate. This is the product that I cooked with. I went into the community and learned how to do dance. And I learned how to make a pani or a basket. Or I learned how to cook a certain type of food. So Suriname, I think, is just ripe for all sorts of tourism. Culinary tourism, health and wellness, eco-forest tours. And a tourism product that can be so authentic and so real and so grounded in the communities that it would make it shine right 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 across the world. Agrotourisme brengt toeristen dichter naar de bron van hun voeding. We willen de, het aantal toeristen naar ons land verhogen. Nou, moet je dan komen met nieuwe producten, moet je gaan innoveren. En een van de trends in de hedendaagse travelwereld um, is dat men wil weten van waar hun eten komt. Men wil actief participeren in het hele proces. En met deze workshop hebben we dus de sector tools aangereikt om daaraan te werken. Um, gister is men begonnen met het nagaan wat de policy gap is tussen beide de agrarische sector en de toerisme sector. En men moest ook komen met voorstellen voor het projecten om dus agrotourisme te eleveren, zeg maar. En um, een van de bevindingen is dus bijvoorbeeld dat wet- en regelgeving aangescherpt moet worden. Dat er een integrale aanpak moet komen. Dat er een agrotourisme policy binnen de regering, dus niet alleen van één bepaald ministerie, maar dus een brede aanpak daarvan verrijkt. Is. De bevindingen zullen doorgestuurd worden naar de CTA. 
tussen de CTA en de Surinaamse overheid zullen er een consultant aangetrokken worden die deze projecten verder zal gaan schrijven en de uitvoering zal dan gaan um, plaatsvinden. Ik moet ook gelijk uh, vermelden dat het gaat om hele grote projecten. Het gaat om miljoenen dollar uh, investeringen, projecten die dus uh, uitgevoerd zullen moeten worden. Indien we de toeristen de ervaring kunnen meegeven dat we in Suriname duurzaam, verantwoord en biologisch zonder pesticiden onze producten telen, heeft dat ook een positief effect op de afzet van onze producten in het buitenland. Wat wij doen, uh, we gaan elk jaar naar de Taste of the Caribbean. Um, en dat is dus in Miami en daar doen verschillende eilanden aan mee. De bedoeling daarvan is dat um, de jury, de voorzitter van de jury daar zegt het ook mooi. Je moet um, de cuisine die je hebt geleerd van je moeder, moet je vandaag voor ons koken zoals je hem in de toekomst zou serveren. Dus uh, wij nemen ook heel veel spullen mee uit Suriname, um, sowieso onze rum, um, onze podosiri. We nemen verschillende dingen mee, we gaan met heel veel vracht weg. En um, wij proberen dan in Miami dan de cuisine van Suriname op een hoog niveau daar uh, te presenteren. Het is ons geluk. Um, we merken wel dat de jury echt zoiets heeft van jongen, de smaak van Suriname is best wel uh, bijzonder. En wat wij hebben gemerkt is dat we twee jaar achter elkaar speciale prijzen hebben gewonnen voor het werken met inheemse producten. Denk aan de cassava, aan de peperewatra, aan onze domi. Als we dat soort dingen gebruiken, heeft dat jury, want ze, ze hebben dat nog nooit in hun leven geproefd. Dus dat proberen we te doen. We proberen ook aan andere festivals en wedstrijden mee te doen. Maar het kost handen voor geld. En, um, we werken eraan om dat in de toekomst toch ook wel nog te gaan doen. Um, zeg het binnenland kan het gezicht zijn van toerisme voor Suriname, internationaal. Waarom ik dat zeg? Omdat kijk, het binnenland trekt toeristen aan. En we hebben alles daar. We hebben het bos. Wanneer, mensen, wanneer toeristen komen, komen ze naar rust zoeken. Ontspanning. In het binnenland heb je de wateren, men zoekt naar rust. En men heeft alles daar, vissen, groenten, vruchten. We kunnen echt veel doen voor de toeristen. Maar de mensen moeten begeleid worden. Ze, hebben geen, ze weten niet echt om te gaan met technologie, omdat ze niet echt goed geschoold zijn. De technologie moet naar ze toe gaan. Ze hebben workshops, trainingen. Ze moeten leren hoe ze moeten marketen. Ze moeten leren hoe ze die prijzen, kwaliteit, hygiëne, gezonde voeding aan de klant moeten brengen. De mensen kunnen een, een, een economische bijdrage leveren. We moeten de mensen betrekken. We moeten ze laten weten dat ze ook deel kunnen zijn van het toerisme in Suriname.